Hola qué tal amigos, aquí con un nuevo video Como todos ustedes saben, acá en Colombia se decretó el estado de emergencia sanitaria A raíz de la pandemia del de COVID-19 En este momento ya llevamos cuatro meses de estar aislados Cuatro meses de cuarentena Hace aproximadamente algunos días Tuve la oportunidad de ir al centro de mi ciudad en Medellín Y documentar cómo está todo esto, toda esta situación para todos ustedes. Así que sin más muchachos, comencemos. Una de las cosas a las cuales me llamó más la atención es que en muchas de las calles del centro de la ciudad de Medellín es impresionante la cantidad de personas que podemos encontrar por ahí. Muchos de ustedes podrán decir que estas personas son irresponsables por no respetar la cuarentena y salir al centro de la ciudad. Pero la verdad es que todo esto es mucho más complicado, ya que un gran número de ciudadanos no trabajan en una empresa, sino que ellos trabajan por sus propios medios. En este caso, si ellos no salen a sus negocios, no salen a abrir sus locales, no pueden obtener el sustento para llevar a su familia y mmm, cuando nos metemos con el sustento, o con el pan de cada día es algo que nos afecta no solo en el bolsillo sino que nos está afectando una de nuestras necesidades básicas que es comer quizá hay ayudas del gobierno pero dichas ayudas no son suficientes para cubrir los gastos reales que tiene una familia y siéndolos también muy sinceros estas ayudas no alcanzan para todos para las personas que también están trabajando en una empresa la cosa no pinta tampoco muy bien que digamos ya que a muchos de ellos se les ha visto reducido su sueldo hasta en un 50% Inclusive a algunas personas se les ha visto reducido mucho más De verdad, eh, todo lo hemos estado pasando mal en esta cuarentena Otra de las cosas que se puede notar son los estragos que ha dejado la economía Ya que los pasajes comerciales están totalmente desiertos Muchos de los locales también han cerrado a falta de ventas porque se han ido a la quiebra Y muchos de los locales que todavía están abiertos se han visto en serios problemas Ya que las ventas son muy bajas o están yéndose directamente a la quiebra Ya pasando al tema del transporte, aunque mi desplazamiento lo hice en el transporte público Debo decir que dependiendo de la ruta de bus que nosotros cogemos Hay ciertos protocolos que se están aplicando en una y unos protocolos que se están aplicando en otra en algunos buses dependiendo de su capacidad hay cierto número de personas que ellos están dejando montar y una vez nosotros ingresemos al bus en las sillas hay una señalización que nos está indicando que no nos debemos de sentar ahí todo esto se está haciendo con el fin de mantener esa distancia preventiva que los entes de salud nos están diciendo que debemos de tener ya hay otros buses o otras rutas de buses que mmm, digamos el distanciamiento no es tanto como debería de ser Ya para finalizar si hay algo que les quiero comentar y es que en todos los lugares en los cuales nosotros vayamos a ingresar Hay unos controles que se están siguiendo Nos están tomando la temperatura Nos están dando gel antibacterial Y nos están tomando nuestros datos Todo esto con el fin de que en el caso que nosotros estemos contagiados Ellos puedan identificar con cuáles personas O en qué locales nosotros tuvimos contacto con la gente muy bien muchachos, con eso vamos a concluir nuestro video del de día de hoy. Esperamos de que les haya gustado, de que les haya servido. En caso tal de que tengan que salir al centro de la ciudad, no se olviden de llevar el cubrebocas, de llevar su gel antibacterial y de adoptar todas las medidas que nuestras entidades de salud nos están dando. Sé que son momentos difíciles muchachos, pero con la ayuda de Dios y teniendo la esperanza puesta en Dios, vamos a salir de esto muchachos. Así que sin más muchachos, nos despedimos. No se olviden de suscribirse a este canal, de seguirnos en nuestras páginas de Facebook y también de Instagram. Nos vemos en un próximo video. Bye.